Francesco Ceci, innanzitutto come stai? Perché il 2 novembre hai avuto un brutto infortunio alla spalla, fortunatamente stai recuperando, dici le tue condizioni. Eh, in fase di recupero sì, so, subito dopo sono tornato in Italia, mi sono fatto operare a Roma e i primi, sì, una, un paio di settimane fermo per cercare di recuperare e far passare un po' di dolore e poi ho ricominciato subito con gli allenamenti, adesso sono in, in pieno allenamento, cerco di allenarmi tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Sì. Stasera sei giustamente premiato perché la tua è stata fino al 2 novembre appunto una stagione veramente di altissimo livello. Sì, eh, la stagione stava andando per il meglio, ho ritoccato i miei personali, ho partecipato ai giochi europei, un'esperienza veramente molto molto bella, in pratica sono delle olimpiadi per l'Europa, delle mini olimpiadi, e varie vittorie, e due vittorie ai campioni italiani, stava procedendo tutto per il meglio, purtroppo questa caduta ha condizionato molto la parte più importante della stagione perché mi ha fatto saltare praticamente 4, 5 coppe del mondo. Comunque tu vai avanti, hai sfiorato nel 2016 la qualificazione proprio per un nulla per le Olimpiadi di Rio, Tokyo vedremo perché la speranza è l'ultima a morire ma la tua carriera va avanti perché hai grande voglia e tanto talento. Sì, quello assolutamente, purtroppo adesso la qualificazione olimpica diventa diciamo, veramente molto 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 difficile perché erano quest'inverno c'erano queste sei gare di Coppa del Mondo, purtroppo con la, con la caduta ne ho saltate cinque e niente, si punta per il prossimo anno, sto cercando di rientrare il prima possibile a gennaio per l'ultima prova di Coppa del Mondo che comunque anche se sarà difficile la qualificazione olimpica, quei punti mi saranno necessari per il prossimo anno per riqualificare tutte le, coppe, le prove di Coppa del Mondo invernale. Quindi quello è l'obiettivo primario, diciamo.